Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kurang kencang sekali lagi, selamat pagi semuanya. Oke, saudara saya bersuka cita hari ini kita boleh berkumpul kembali. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah sharing firman Tuhan. Dan ada satu hal yang akan kita belajar bersama yang saya sebut dengan ada satu kata ajaib. Coba saudara tengok samping kiri kanan dan bilang begini, yuk kita belajar firman Tuhan sama-sama yuk. Bilang begitu saudara ya. Oke, okay, hari ini kita akan belajar mengenai satu kata ajaib, di mana satu kata ajaib ini ketika saya mempraktekkan untuk melakukannya, saya mengalami yang namanya hidup merasa lebih diberkati. Saya mengalami yang namanya hidup saya merasa lebih bahagia. Ketika satu kata ajaib ini saya ucapkan dan saya lakukan, maka saya merasa bahwa saya bisa merasa lebih tenang, saudara. Dan saya juga percaya ketika saudara melakukan hal ini, maka akan membuat saudara menjadi pribadi yang bisa merasa lebih baik saudara. Nah sebelum kita mulai dan sebelum kita berdoa, pertanyaan saya adalah, maukah saudara melakukan satu kata ajaib ini ketika sudah kita pelajari dan saudara belajar untuk melakukannya setiap hari? Saudara mau? Oke, kalau saudara mau saya ajak saudara, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapak kami yang baik, aku mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan bicara buat setiap kami, Ajarkan kami kebenaran firman Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Kristus, sehingga hidup kami terus bertumbuh, bertumbuh menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa dan siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudara satu kata ajaib yang akan kita belajar pada hari ini, tema kita adalah mengucap syukur. Katakan dengan saya, mengucap syukur. Ya. Saudara ini hal kata apa apa kata-kata ini merupakan sesuatu yang kelihatan sederhana, sesuatu yang kelihatannya gampang. Tetapi saya beritahu buat saudara, sesuatu yang kelihatan sederhana ini memiliki dampak yang luar biasa, saudara. Ya, nah sebelum kita mulai, saya mau ngajak saudara untuk coba kita cek kehidupan kita. Ya, saya ajak saudara untuk mengecek diri kita. Yang pertama, kalau saudara yang bekerja, saudara naik gaji. Ya, saudara yang bekerja, saudara naik jabatan, dipercayakan hal-hal yang baru. Saudara mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Pertanyaan saya, mudah nggak buat kita mengu- apa, mengucap syukur? Mudah nggak saudara? Mudah. Ya, Kalau yang kedua, kalau saudara sehat, keluarga saudara sehat, pasangan anak-anak saudara sehat. ya, Dan hidup saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah nggak untuk kita mengucap syukur saudara? Mudah ya. Nah, kalau apa aja yang saudara kerjakan dalam bisnis saudara, di dalam usaha saudara, semua yang saudara kerjakan selalu berhasil, selalu berhasil, gak pernah gagal. Mudah nggak buat saudara untuk mengucap syukur? Tentunya lebih mudah. Saya, ke, uh, saya balikan saudara. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan. Kalau saudara berada dalam satu keadaan, di mana pada waktu kenaikan gaji, Semua teman-teman saudara, semua rekan-rekan saudara mengalami promosi, mengalami kenaikan gaji. Bawahan saudara naik gaji, saudara nggak naik gaji saudara. Mudah nggak bagi kita untuk mengucap syukur? Mulai susah ya saudara ya. Wah kok kenapa sih dia tuh naik gaji, kok saya enggak? Kok teman saya dulu tuh dia masuk, itu dia yang saya ajarin. Kenapa sekarang dia jadi atasan saya? Mudah nggak buat kita mengucap syukur saudara? Udah mulai diam, artinya udah mulai susah saudara ya. Sekarang saya tanya, kalau saudara tiba-tiba difonis dokter, pasangan saudara, keluarga saudara, atau anak saudara tiba-tiba difonis dokter, atau mengalami suatu sakit yang fatal lah, atau suatu sakit yang kritis, pertanyaan saya, mudah nggak untuk saudara mengucap syukur? Mulai susah. Yang terakhir, Ini coba kita cek diri kita. Kalau semua usaha yang saudara kerjakan gagal. Saudara bikin usaha nggak berhasil. Saudara rintis bisnis gagal. Saudara bikin usaha makanan gagal. Jual ini gagal, jual itu gagal. Pertanyaan saya, mudah nggak untuk kita mengucap syukur? Kalau keluarga saudara nggak meng, ya, berjalan dengan baik. Hubungan saudara dengan pasangan saudara nggak berjalan dengan baik. Anak-anak saudara tidak seperti yang kita harapkan. Pertanyaan saya, Mudah nggak bagi kita untuk mengucap syukur? Coba jawab saudara. Tentunya tidak mudah. Tapi saya beritahu buat saudara. Justru disinilah ajaibnya yang tadi saya bilang. Kata itu saudara. 
Justru disinilah ajaibnya satu hal yang akan kita pelajari di mana ketika kita memiliki rasa syukur, ketika kita mulai berkata terima kasih Tuhan, berapa banyak yang percaya sesuatu yang besar mulai terjadi di dalam hidup saudara. Pulang ke tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya mengalami hal-hal yang sulit untuk mengucap syukur. Saya pernah cerita. Saya pernah ditipu dengan nilai yang luar biasa banyak. Luar biasa besar. Gak mudah untuk saya mengucap syukur. Sampai satu ketika. Waktu saya apa ya gak bisa kerja. Saya balik ke mes. Di situ Tuhan bilang dalam hati saya. Ngucap syukur, ampuni orang itu. Gak mudah buat saya lakukan itu. Tetapi ketika saya mulai mulai masuk, saya mulai belajar untuk bersyukur, saya mulai belajar untuk apa ya mengucapkan syukur buat apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Sesuatu yang besar itu mulai terjadi. Nah inilah yang tadi saya sebutkan, ada satu hal yang luar biasa sekali sudah. Nah itulah kenapa di dalam bulan ini tema daripada gereja kita, Kita membahas dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Tema besar kita dalam bulan ini adalah in everything. Dalam segala hal, dalam segala situasi. Saya bacakan firman ini buat saudara. Dikatakan bersuka citalah senantiasa. Yang kedua tetaplah berdoa. Yang ketiga mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, kalau Alkitab berkata, kalau Tuhan berkata, inilah yang dikehendaki Allah. Menurut saudara, itu penting atau biasa aja sudah. Tentunya ketika Tuhan berkata di dalam firmannya, inilah yang dikehendaki Allah. Saya yakin dan saya percaya itu merupakan sesuatu yang penting. Itulah sebabnya di dalam bulan ini kita belajar ada empat habits yang esensial yang harus ada dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi setiap circumstances dalam kehidupan kita. Empat hal itu yang ada di dalam satu Tesalonika ini yang minggu pertama kita sudah belajar mengenai rejoice always. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tetaplah berdoa. Nah hari ini saya akan mengajak saudara. Untuk belajar mengenai mengucap syukurlah. Katakan dengan saya, mengucap syukurlah. Ini adalah salah satu kebiasaan yang Tuhan mau kita bangun. Yang Tuhan mau kita kembangkan. Di dalam masa-masa yang kata orang tidak mudah. Di dalam situasi yang kata orang akan semakin sulit. Tuhan ingin empat hal ini kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita latih. Sehingga itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang ujungnya akan menjadi sebuah gaya hidup. Nah hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar mengenai mengucap syukur. Sebelumnya saya mau ngajak saudara ada satu ketika ada seekor burung gagak yang suka terbang kemana-mana saudara. Dia bebas pergi kemanapun burung gagak ini mau. Dia mau terbang ke hutan, dia terbang ke hutan, dia mau pergi ke taman, dia pergi ke taman. Apapun yang dia ingin, dia bisa pergi ke sana. Sampai satu ketika waktu dia sedang terbang, dia melihat di sebuah danau ada seekor angsa putih. saudara. Di tengah danau itu dia melihat di samping-sampingnya itu ada banyak orang. Dan orang itu memandang angsa putih itu. Dalam hati gagak hitam ini berkata, wah alangkah bahagianya kalau jadi angsa putih ini. Hidupnya diliatin oleh banyak orang, saya Gak kelihatan, siapa yang mau ngeliatin saya? Gagak hitam begini, siapa yang mau ngeliatin saya? Gak ada yang ngeliatin saya. Dan dia datangin seekor angsa putih dan berkata, Angsa, tentunya engkau menjadi burung yang berbahagia. Karena engkau, ku apa bulumu begitu putih, engkau disukai banyak orang lihat, semua orang liatin engkau. Dan angsa itu pun berkata, ya tadinya saya berpikir demikian. Sampai, Saya melihat ada seekor kakak tua yang bulunya tuh jauh lebih indah. Bulunya tuh jauh lebih luar biasa daripada aku. Kalau aku cuma satu warna. Tuh lihat burung kakak tua. Bukankah dia indah sekali? Wah kebetulan waktu lagi ngobrol ada satu burung kakak tua yang terbang. Saudara. 
Burung kakak tua itu bertanya, hei apa yang kalian bicarakan? Dan kedua burung ini berkata, iya ya. Kayaknya kalau jadi kakak tua itu kayaknya jauh lebih bahagia. Kenapa kata kakak tua itu? Iya karena engkau punya bulu yang baik, bulu yang bagus. Engkau jadi burung yang disukai oleh semua orang. Dengan tertunduk, sang kakak tua ini pun berkata. Memang benar, aku punya bulu yang bagus. Tapi justru dengan bulu yang bagus ini, aku nggak bisa pergi kemana-mana. Aku terkungkung di dalam sebuah sangkar yang tidak bisa pergi kemana-mana. Setiap hari hanya melihat yang itu-itu saja. Tahu nggak? Aku tuh iri lah sama kalian. Khususnya engkau, gagak hitam. Wah, uh, gagak hitam dibilangin begitu agak pede dia. Kenapa? Karena engkau bisa pergi kemanapun engkau mau. Engkau bisa terbang ke hutan, engkau bisa pergi ke taman, engkau bisa pergi ke segala tempat yang engkau mau. Tapi aku nggak bisa. Saudara yang dikasih Tuhan dengar baik-baik. Seringkali kita nggak bisa mengucap syukur karena kita terlalu sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Banyak orang tidak bisa mengucap syukur karena dia tidak melihat apa yang dia miliki. Sebaliknya dia hanya bisa melihat apa yang dimiliki oleh banyak orang. Bukankah kita juga begitu? Waktu kita punya mobil, happy saudara. Tapi ketika tetangga baru, tetangga ada mobil baru. Mulai nggak bisa mengucap syukur saudara. Tuh, lihat tuh. Tetangga kita mobilnya baru. Atau mungkin kita punya rumah, seneng. Waktu kita punya rumah baru, happy. Eh nggak berapa lama, ada teman kita syukuran rumah. Ngundang kita datang. Waktu kita datang, kita lihat rumahnya lebih besar, lebih bagus, lebih luas salamannya, lebih enak. Seperti yang kita mau. Kemudian kita mulai bilang, Pak ini rumah yang saya mau. Tuh rumah kita tuh udah jadul. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Seringkali dalam kehidupan kita, Kita sulit sekali bisa mengucap syukur karena apa? Kita lebih sering melihat apa yang orang lain miliki dibandingkan apa yang hari ini ada di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Jadi hari ini siapapun saudara, apapun keadaan saudara. Seperti apapun hidupmu hari ini, dengar baik-baik. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan kalau kita mau melihat itu dengan seksama, saudara akan punya satu juta alasan untuk saudara bisa mengucap syukur. Yang setuju boleh bilang, amin. Sehingga di sini saya tuliskan, kita hanya dapat mengucap syukur atau dapat bersyukur dalam segala hal, hanya jika kita mampu, quote and quote, mengenali kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita atau berbagai kebaikan yang hari ini ada di sekitar kita. Coba saudara berhenti sejenak, saudara lihat. Hari ini kita sehat, hari ini saudara bisa datang ke gereja. Sementara ada banyak orang, mereka nggak bisa datang ke gereja. Mungkin karena mereka terbaring di rumah sakit. Mungkin karena mereka nggak punya cukup uang untuk datang ke gereja. Sementara saudara masih bisa datang ke gereja dan menikmati ibadah di tempat ini. Coba kita lihat. Hari ini saudara bisa datang ke tempat ini. Dengan pakaian yang baik. Dengan sepatu yang baik. Sementara ada jutaan orang di luar sana. Yang hari ini pun mereka tidak punya baju yang cukup. Itulah kenapa mereka mungkin malu untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena mereka pikir saya nggak punya cukup baju yang baik. Kalau kita mau buka mata kita. Dan menemukan kebaikan-kebaikan yang hari ini ada di dalam diri kita. Saudara akan punya satu juta alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Coba saudara lihat di samping kiri kanan saudara. Saudara punya komunitas. Saudara punya sahabat-sahabat yang baik. Saudara punya orang-orang yang mengasihi saudara. Mungkin hari ini saudara datang bersama pasangan saudara. Dengar baik-baik. Hari ini. Mungkin engkau jarang sekali bersyukur buat pasangan yang ada di samping kiri kananmu. Karena engkau berkata, ah dia tuh bawel banget. Aduh susah deh mengucap syukur. Atau enggak mungkin yang istri-istri berkata, gimana gue mau ngucap syukur. Ini suami gue nih pelit banget. Wah susah lah gue mau minta apa, susah banget. Tapi saya beritahu buat saudara, hari ini ada jutaan orang. Tidak punya pasangan, tidak punya suami, tidak punya istri. Hari ini ada banyak orang, mereka melihat saudara bisa berjalan berdua. Dan mereka berkata dalam hati mereka, alangkah bersyukurnya kalau hari ini aku masih punya seorang pasangan. 
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar mengenai kata mengucap syukur, di dalam bahasa aslinya, kita akan menemukan kata mengucap syukur yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-18, diambil dari bahasa Ibrani, yang bernama atau yang dikatakan di situ bahasa aslinya adalah hakarat hatof. Yang artinya adalah tentang bersyukur saudara. Tetapi kalau mau dikupas atau kalau mau dibahas mengenai hakarat hatof. Itu memiliki sebuah pengertian yang artinya mengenali kebaikan. Atau mengenali hal-hal yang baik. Waktu saya merenungkan ini saya menyadari iya ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengucap syukur. Karena kita gagal di dalam mengenali hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Kadang-kadang kita sulit untuk mengucap syukur. Karena kita gagal mengidentifikasikan hal-hal yang baik yang hari ini Tuhan sudah berikan di sekitar kita. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya saudara mau berhenti sejenak. Dan saudara mau melihat. Betapa besarnya dan betapa banyaknya pemberian yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Semua hal, kesehatan, pasangan, anak, keluarga, sahabat, gereja lokal, komunitas saudara dikesan. Saudara punya pekerjaan dan apapun, kita punya banyak sekali alasan. Ada salah satu sahabat saya berkata bahwa kerjaanku begini banget. Kayaknya saya dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Saya bilang sama dia. Bersyukur kalau kamu masih keringat karena bekerja. Karena di luar sana ada jutaan orang yang berkeringat karena mencari pekerjaan. Hari ini saudara mungkin bilang, wah pasangan saya begini, pasangan saya begitu. Tapi di luar sana ada banyak orang yang bersedih. Karena mungkin saja mereka baru ditinggal pasangan mereka. Karena mungkin saja mereka nggak punya hubungan yang baik dengan pasangan mereka. Kadang-kadang kita berkata, anak saya tuh susah diatur. Anak saya kok kepala batu. Anak saya tuh nggak seperti anak yang lain. Tapi kita lupa bahwa ada banyak orang berdoa bertahun-tahun. Hanya untuk mendapatkan seorang anak. Atau seringkali kita nggak melihat keadaan di sekitar kita. Saudara kita, teman kita, sahabat kita. Yang mungkin saja baru kehilangan. Satu-satunya anak yang mereka kasihi. Hari ini sudah. Waktu saya merenungkan ini, saya mengerti. Bahwa asal kata mengucap syukur. Mengandung pengertian mengenali. Atau mengidentifikasi kebaikan. Kalau hari ini kita belum bisa mengucap syukur. Atau kita masih sering bersungut-sungut. Mungkin karena kita belum bisa mengidentifikasikan. Kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, hidup ini tidak ditentukan dari apa yang datang ke dalam hidup kita. Hidup ini tidak ditentukan dari keadaan di sekitar kita. Tetapi hidup ini ditentukan dari respon ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan saudara. Ketika seluruh teman-teman saya dapat mobil baru. Saudara sulit bagi saya satu-satunya pada saat itu yang nggak dapat mobil saudara, di dalam tempat pekerjaan saya. Saya punya berbagai macam alasan untuk komplain, untuk mengeluh, untuk menyatakan bahwa kok nggak fair, kok nggak adil, kok begini, kok saya diperlakukan begini. Saya bisa melakukan itu. Tetapi dalam keadaan yang sulit sekali, waktu itu saya sudah punya mobil, saya masuk ke dalam mobil saya. Dan kemudian roh kudus mulai bicara, mengucap syukur, bersyukurlah. Hari itu saudara, saya belajar untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saya. So hari ini, kalau kita belajar dari 1 Tesalonika, pasal yang kelima ayat yang ke-18, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam apa saudara, segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita coba bedah daripada ayat ini. Saudara. Yang pertama, mengucap syukur. Saudara, kalau kata perintah yang diberikan dengan kata lah di belakang. Saya coba merenungin. Saya mengambil sebuah kesimpulan ya. Kalau ada guru bahasa Indonesia di sini saya minta maaf. Tapi saya mengambil sebuah kesimpulan. Ketika ada suatu kata perintah. 
yang ada kata lahnya. Itu mengandung arti bahwa itu merupakan suatu perintah yang didasari karena keinginan yang memberikan perintah itu untuk melihat orang itu lebih baik. Contoh, saya melihat anak saya dan saya bilang kepada anak saya, William makanlah. Arti kata makanlah di situ karena saya tahu makan itu penting buat dia. Dan waktu saya bilang makanlah itu mengandung sebuah perintah. Tapi karena ada kasih di dalamnya karena saya tahu itu baik buat dia. Dan karena kasih saya buat dia, saya pakai katalah, Will, makanlah. Contoh yang lain, Kate, udah jam berapa nih? Tidurlah nak. Kata tidurlah mengandung pengertian sebuah perintah. Nah hari ini Alkitab menulis, Alkitab berkata mengucap syukurlah. Artinya apa saudara? Artinya itu merupakan sebuah perintah Allah. Dan sama seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Waktu saya bilang kepada anak saya, William, makanlah. Karena saya tahu, kalau ini anak dia nggak makan, kalau ini anak telat makan, maka akibatnya adalah sebentar lagi dia akan sakit. Sebentar lagi dia akan masuk angin. Kalau masuk angin, dia akan muntah-muntah. Dan kalau dia muntah-muntah, dia nggak akan bisa melakukan aktivitas banyak. Itulah kenapa saya bilang ke anak saya, Will, makanlah. Jadi kalau Tuhan berkata dalam firmannya, mengucap syukurlah, artinya apa? Artinya Tuhan tahu bahwa mengucap syukur merupakan bagian yang penting di dalam hidup saudara. Dan kalau saudara tidak melakukan itu, ada satu konsekuensi yang akan saudara alami. Yang mungkin pada saat itu, saudara nggak ngerti konsekuensinya. Sehingga Alkitab berkata, mengucap syukurlah. Jadi kalau Tuhan bilang mengucap syukurlah, jangan kita anggap itu, ah, itu biasalah, itu nanti aja lah. Ingat. Ketika kita bilang, nak tidurlah. Karena kita tahu. Kalau ini anak, dia nggak tidur. Besok, itu dia bisa sakit. Kalau ini anak, dia nggak tidur cepat. Besok, dia nggak akan bisa melakukan aktivitas banyak yang sudah direncanakan. Demikian juga dengan Tuhan kita. Yang kedua. Alkitab berkata, dalam segala hal. Oke? Okay? Saudara, kata dalam segala hal. Itu mengandung pengertian apa saudara? Bahwa kita itu bukan hanya bersyukur untuk sebagian-sebagian. Bukan hanya kita bersyukur ketika keadaan baik-baik saja. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika keluarga kita baik-baik aja. Ketika anak-anak kita baik-baik aja. Ketika bisnis kita baik-baik aja. Ketika kita sehat-sehat aja. Mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi ketika keadaannya adalah kita difonis penyakit. Apa yang kita lakukan gagal ketika keluarga kita nggak baik-baik aja. Ketika bisnis kita sepertinya makin sulit. Sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Masalahnya adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan dengan saya dalam segala hal. Artinya apa? Artinya dalam segala situasi. Dalam segala kondisi. Ketika saudara gagal, mengucap syukur. Ketika saudara berhasil, mengucap syukur. Ketika saudara mengalami kesulitan, saudara mengucap syukur. Ketika saudara bisa melewati kesulitan itu, yang Tuhan ingin kita lakukan juga apa? Mengucap syukur. Itulah kenapa hari ini firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ada satu yang menarik saudara ya. Dikatakan dalam segala hal. Kalau tadi kita bahas segala hal. Dalam semua situasi. Tanggal muda ngucap syukur. Tanggal menengah tetap ngucap syukur saudara. Tanggal tua ngucap syukur. Proyek ada ngucap syukur. Proyek gak ada ya tetap ngucap syukur. Nah tapi ada satu kata yang menarik yang Tuhan Alkitab catat. Kata dalam. Dikatakan mengucap syukurlah. Dalam segala hal. Nah, saya mau coba bahas ini sedikit. Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Oke, okay? bukan untuk segala hal. Artinya apa saudara? Artinya begini. Kadang-kadang ketika kita mengalami satu situasi yang gak enak. Ketika kita mengalami situasi yang uh, apa ya uh, sulit di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita nggak mengu- bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita tetap bisa bersyukur 
dalam keadaan tersebut. Contoh begini. Ketika saya semua teman-teman dapat mobil baru. Saya enggak bersyukur karena semua orang dapat mobil baru, saya enggak. Tapi yang saya bersyukur adalah dalam keadaan saya tidak dapat mobil, dalam keadaan seperti itu pun saya memilih untuk bersyukur. Ketika uh, keluarga kita atau ketika kita didiagnosa mengalami sebuah sakit penyakit, mungkin sulit bagi kita untuk mengucap syukur karena penyakit yang diderita. Mungkin sulit kalau saudara didiagnosa dan saudara bilang terima kasih buat penyakit kanker yang saya alamin. Mungkin sulit saudara. Tetapi dalam keadaan sakit, saudara bisa untuk tetap memilih untuk apa saudara? Bersyukur. Itulah kenapa Alkitab mencatat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika saudara diberkati, ketika saudara sulit, dalam keadaan yang sulit pun, saudara ber mengucap syukur bukan Tuhan apa ya mengucap syukur untuk bukan itu saudara tetapi dalam keadaan apapun kita mau selalu untuk bersyukur sehingga kita harus mengerti bahwa bukan orang yang berbahagia yang bisa mengucap syukur saya ulangin bukan orang yang berbahagia yang bisa mengucap syukur melainkan orang yang mengucap syukurlah yang akan berbahagia Saya ulangin sekali lagi, bukan orang-orang yang berbahagia yang bisa mengucap syukur. Sebaliknya, orang-orang yang mengucap syukurlah yang akan bisa memiliki hati yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah kenapa Alkitab yang pertama memberi perintah karena dia tahu itu penting. Yang kedua, dia memberikan arahan di dalam segala hal. Semua hal, apapun yang kau alamin, Tuhan berkata, Mengucap syukur, kenapa? Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang akan mengalami kebahagiaan itu. Hari ini saya mendorong saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Nah yang ketiga, dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan itulah yang dikehendaki Allah, artinya apa? Artinya mengucap syukur merupakan sikap yang menyukakan hati Tuhan. Jadi saudara ketika saudara mengucap syukur. Itu adalah suatu tindakan yang bukan hanya menyukakan hati Tuhan. Tetapi ucapan syukur saudara itu bisa memuliakan Tuhan. Saya akan berikan saudara dua contoh. Contoh yang pertama saya tulis di sini karena saya nggak akan baca ayatnya. Markus 6 ayat 35 sampai 42 versus bilangan 14 ayat 27 sampai yang ke-30. Nanti saudara akan lihat, saudara bisa buka, saudara bisa baca secara keseluruhan. Tetapi kenapa saya memberikan contoh dari kitab Markus pasal yang ke-35 sampai yang ke-42. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 dicatat bahwa satu ketika dalam keadaan yang capek, dalam keadaan yang lelah setelah habis pelayanan sehari-harian. Yang dilayanin itu bukan cuma 20, 30, 100, 200 orang. Enggak, ribuan orang saudara. Dalam keadaan yang capek, dalam keadaan yang lelah. Murid-murid punya berbagai alasan untuk bilang, Tuhan capek nih, udahlah kita kan udah layanin. Udahlah bisa gak kita berhenti sebentar, break dulu lah. Oke. Okay? Dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan bukannya suruh mereka istirahat. Tapi karena hari udah semakin sore, Tuhan bilang buat mereka, kamu lihat orang-orang ini, beri mereka makan. Wah, Saudara, masalahnya adalah pertama, mereka nggak mempersiapkan bekal untuk kasih makan sebanyak mungkin orang. Yang kedua, tempat di dekat situ nggak ada apa ya pabrik roti yang bisa mereka datang dan bilang, udah deh nanti gue bayarnya belakangan deh kasih makan dulu kasih roti dulu nggak bisa. Tidak ada tempat di situ untuk menyediakan roti seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus. Alasan yang ketiga, mereka udah lelah, mereka udah capek. Boro-boro mikirin orang lain. Buat diri kita sendiri aja belum makan nih, belum isi perut nih. Kurang lebih begitu. Pertanyaan saya, menurut saudara, mudah tidak untuk mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Sudah lapar, sudah capek, sudah lelah, disuruh kasih makan, kita aja belum makan, suruh kasih makan orang lain. Oke lah, boleh kasih makan orang lain. Tapi kita kan nggak punya bahan. Oke lah kalau kita punya uang, di sini juga nggak ada pabrik atau nggak ada tempat untuk bisa beli roti. Sehingga 
Murid-murid mulai mengeluarkan kata-kata Tuhan. Bagaimana mungkin kita menyediakan makanan untuk orang sebanyak ini. Saudara perhatikan kuncinya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil datang dan berkata. Om-om saya tuh tadi dibekelin lima roti dan dua ikan. Kalau om mau ini aja buat om. Wah ini anak nih kagak ngerti. Tuhan Yesus ada di dekat situ. Anak itu dibawa dan Tuhan Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menenggada tangannya. Satu kata ajaib yang dia keluarkan. Tuhan mengucap syukur. Saudara, ketika ada ucapan syukur, sesuatu yang besar itu terjadi. Ketika saudara diperlakukan buruk, saudara punya pilihan untuk mengeluh, untuk komplain, atau saudara bisa untuk mengucap syukur. Ketika saudara diperlakukan tidak adil, saudara punya pilihan. Apakah saudara mau mengeluh atau saudara mau mengucap syukur? Kalau kita punya pasangan, seperti yang Alkitab tulis. Wah, kalau saya punya istri, mungkin saudara bilang. Kalau saya punya istri yang tunduk kepada saya sebagai suami, gampang untuk saya mengucap syukur. Masalahnya, istri saya nih bukannya nunduk, malah nanduk. Gimana coba saya gampang mengucap syukur? Kalau istri-istri berkata begini, Pak, kalau saya punya suami yang mengasihi saya, saya punya suami yang bertanggung jawab, saya punya suami yang punya hati yang sungguh-sungguh, gampang untuk saya mengucap syukur. Masalahnya, suami saya tuh modelnya kayak begitu, Pak. Ah, gak mudah. Tapi dengar baik-baik, saudara punya pilihan, apakah saudara mau tetap komplain, atau saudara mau merubah sikap hati saudara, dengan mulai berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seorang pasangan yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih karena hari ini saya tahu ada banyak orang yang gak punya penolong. Saya punya seorang penolong. Terima kasih Tuhan ketika saudara mulai mengubah cara pandang saudara. Saya beritahu sesuatu yang besar akan mulai terjadi di dalam hidup saudara. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Berkali-kali saya mengalami di dalam pekerjaan, dalam usaha saya. Apa yang saya lakukan mentok, apa yang saya lakukan kelihatannya nggak berhasil. Sampai-sampai saya merasa Tuhan kayaknya saya salah mengambil keputusan. Waktu saya keluar dari tempat pekerjaan saya dan mengambil keputusan untuk memulai usaha yang baru. Rasa-rasanya saya udah nggak punya alasan untuk bisa mengucap syukur. Kenapa? Semua yang saya lakukan gagal. Semua yang saya lakukan nggak berhasil. Sampai di satu titik. Saya menyadari. Selama ini saya komplain, toh nggak terjadi apa-apa. Selama ini saya ngeluh, toh nggak ada perubahan yang baik. Kenapa enggak saya mau mengucap syukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya mengucap syukur buat semua hari ini yang ada. Ketika kita mulai mengubah komplain dengan ucapan syukur. Apa yang terjadi? Lima roti, dua ikan, Tuhan bisa beri makan lima ribu orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini apa aja yang saudara sedang alami? Ketika saudara mengubah itu dengan ucapan syukur, percayalah sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Yang kedua, bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Menceritakan dalam empat ayat ini. Bagaimana orang-orang Israel bersungut-sungut, bersungut-sungut. Komplain, dikasih mana komplain, dikasih air komplain, dikasih daging juga bersungut-sungut. Semuanya bersungut-sungut. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari semua orang Israel yang bersungut-sungut, semua mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Hari ini, saudara punya pilihan. Apakah saudara mau bersyukur? Atau saudara mau komplain? Saudara mau mengucap syukur? Atau saudara mau mengeluh? Kalau saudara mau mengucap syukur, berapa banyak yang percaya mujizat akan terjadi dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. So, dalam enam menit terakhir, saya akan mengajak saudara bagaimana mengembangkan perspektif yang benar sesuai dengan firman Tuhan agar kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Saudara saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Ya, agak panjang memang, tapi saya akan bacakan secara cepat untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. 
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, Jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Baik, saudara saya akan tutup dengan empat hal yang harus kita kembangkan. Empat hal yang harus kita latih. Empat hal yang harus terus kita lakukan. Sehingga itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Dimana kebiasaan itu akan menolong saudara untuk belajar bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal. Yang pertama. Diat yang pertama dikatakan karena kita mempunyai apa saudara? Banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang pertama. Hari ini, apapun yang sedang saudara alami. Coba pandang di sekitar saudara. Saudara bukan satu-satunya orang yang susah. Saudara bukan satu-satunya orang yang hari ini mungkin mengalami kegagalan. Ada banyak orang yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Bahkan mungkin mereka lebih parah keadaannya daripada saudara. Seringkali kesalahan kita adalah kita hanya lihat hal yang baik daripada orang lain. Mata kita... Tidak dilatih untuk melihat hal-hal yang real yang terjadi di sekitar kita. Sehingga seringkali yang kita bandingkan adalah orang itu lebih baik dari kita. Kalau orang itu nggak lebih baik dari kita, biasanya kita nggak mandang itu hari ini. Coba kita lihat, look around, lihat di sekitar saudara. Saudara nggak berjuang sendiri. Saudara bukan satu-satunya orang yang susah. Ada banyak orang yang juga mengalami kesulitan yang sama. Mungkin saja kita tidak pernah betul Betul memperhatikan hal itu. Poin yang pertama sudah. Yuk kita belajar. Jangan lihat diri kita terus. Jangan lihat diri kita terus. Enggak. Tapi yang pertama. Belajarlah melihat keadaan yang ada di sekitar saudara. Yang kedua. Katakan dengan saya. Look back. Ayat yang kedua berkata. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara. Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita 2000 tahun yang lalu? Dia telah mati untuk saudara. Dia telah berikan segala galanya untuk saudara. Maukah saudara berhenti sejenak dan tengok ke belakang. Lihat apa yang sudah Yesus lakukan untuk saudara. Saya sering bilang dalam hidup saya. Ketika saya mengalami pergumulan. Ketika saya mengalami kesulitan. Saya suka menengok ke belakang. Dan saya berkata demikian. Tuhan kalau dulu Tuhan tolong saya. Hari ini pun saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Saudara dengar baik-baik. Hari ini kalau saudara duduk di tempat ini. Itu merupakan satu bukti bahwa sudah berkali-kali saudara sudah ditolong sama Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa ada di tempat ini. Saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. 
itu merupakan satu bukti nyata bahwa saudara sudah berkali-kali ditolong sama Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, masa iya hari ini ketika saudara susah, Tuhan tutup mata, percayalah. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, bilang sama Tuhan, hari ini pun saya percaya, Tuhan pasti akan tolong saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Yang pertama, look around. Lihat di sekitar kita, saudara nggak sendiri. Yang kedua apa saudara? Look back. Lihat apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara. Yang ketiga, saudara, katakan dengan saya, look up. Lihat ke atas. Bukan cuma kita ngelihat uh, ke belakang, tapi yang harus kita belajar juga. Lihat ke atas. Ayat yang ketiga dan yang keempat berkata, ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya. Kenapa Yesus harus melakukan itu? Untuk saudara. Kenapa Yesus melakukan pengorbanan? Kenapa Yesus melakukan semua hal itu? Yesus melakukan itu karena Tuhan mengasihi saudara. So, yang ketiga. Ketika saudara dalam keadaan sulit. Lihatlah ke atas. Pandanglah Tuhan. Jangan lihat masalahmu. Bilang sama masalahmu, hai masalah. Aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang sedang aku alami. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Seringkali kita nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Karena yang kita pandang adalah masalah kita. Yang kita lihat adalah gunung persoalan kita. Coba sekali-sekali saudara lihat Tuhanmu. Sadarilah betapa besarnya Allah yang kau sembah. Sadarilah dia adalah Allah penyembuh saudara. Sadarilah bahwa dia Allah Yehova Rapa dalam hidup saudara. Sadarilah bahwa dia Allah panji-panji keselamatan saudara. Hari ini, kalau kita sering memandang kesulitan kita, kita sering memandang gunung persoalan, mata kita tertutup untuk memandang betapa besarnya Allah kita. Kalau hari ini saudara sedang punya pergumulan, kalau hari ini sepertinya segala sesuatu sulit, berhenti sejenak, tengok ke atas, lihatlah engkau punya Tuhan yang luar biasa besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Wow, yang terakhir, look forward. Yang pertama apa, saudara? Look around, lihat keadaan sekitar saudara nggak sendiri. Yang kedua, look back, lihat pertolongan-pertolongan, lihat keajaiban-keajaiban, lihat pengorbanan Yesus. Yang ketiga, look up, lihatlah betapa besarnya Allahmu, lihatlah betapa ajaibnya Tuhanmu. Dan yang terakhir, look forward. Kita berkata di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendansangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Hari ini apapun yang saudara alami, lihat ke depan. Lihat janji-janji Tuhan. Kalau dulu saya nggak pernah ditipu, saya nggak pernah mengalami yang namanya dijeblos. Mungkin hari ini saya udah dijeblos berkali-kali saudara. Pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. 17 tahun lalu, hari ini mengajarkan saya untuk belajar mengandalkan Tuhan. Untuk belajar sebelum saya mengambil keputusan, saya bawa itu ke dalam Tuhan. Hari ini, lihat janji-janji yang ada di depan. Saya minta tim musik dan singers boleh maju ke depan. Saya berdoa, biar kebenaran firman Tuhan yang saudara terima pada hari ini. Boleh menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita. Kita boleh mengembangkan ini. Ingat, Ketika saudara mengalami sesuatu, kita mau membiasakan untuk lihat keadaan sekitar. Tengok, ada seorang pernah berkata, kalau kamu merasa susah hidupmu, kalau kamu merasa sulit hidupmu, coba pergilah ke kolong jembatan, pergilah ke tempat panti asuhan, pergilah ke tempat orang-orang yang susah. Di situ engkau akan menyadari bahwa ternyata hidupmu tidak sesulit mereka. Yang kedua, look back. Lihat pertolongan Tuhan yang sudah dia kerjakan. Yang ketiga, look up, lihat betapa besar Tuhanmu. Lihat betapa Tuhan begitu ajaib. Dan yang terakhir, look forward, lihatlah janji-janji Tuhan yang ada di depan saudara. So, setelah saudara mengetahui rahasia ini, pertanyaan saya, maukah saudara membiasakan diri Dengan melakukan hal-hal yang tadi. Maukah saudara untuk melatih diri saudara. Dengan melakukan hal-hal yang sudah kita belajar tadi. 
Kalau saudara belajar, saudara mau untuk melakukannya. Saya percaya, saudara akan mengalami banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya nggak tahu apa yang hari ini saudara sedang alami. Mungkin pernikahan saudara tidak begitu baik. Mungkin hari ini anak-anak saudara tidak seperti yang saudara harapkan. Saya juga merasakan di tempat ini ada beberapa orang yang sedang struggles dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan usaha. Hari-hari ini juga ada di antara saudara yang saudara sedang mengalami pergumulan dalam bidang keuangan. Saudara sedang mengalami hal yang sulit, yang begitu sulit. Tadi kita udah belajar, ada satu kata ajaib yang ketika saudara mengucapkannya, saudara melakukannya, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Berapa banyak yang mau melakukan itu dalam hidup saudara? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Amin. Kau bapakku yang setia. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, Amin. Selalu bersyukur, Yes Lord. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu Haleluya kita akan pujian ini dari awal ini. Dengan apa ku membalas kasih Mari kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah yang saudara dengar Hari ini seringkali kita sulit mengucap syukur Karena kita lebih sering melihat apa Dengan yang dimiliki oleh orang lain Kita lupa melihat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita Hari ini kalau saudara sudah mengalami hal yang sulit, mari sama-sama dengan segenap hati ibu katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kalau ada di tempat ini, saudara punya pernikahan yang sulit, saudara punya rumah tangga yang berat, datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. sedang mengalami pergumulan apa saya nggak tahu hari ini saudara sedang datang dan saudara sedang berdoa apa buat Tuhan tapi kalau hari ini kehidupan saudara telah sah begitu sulit keluarga saudara rasanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi pernikahan saudara terasa begitu sulit ada komunikasi yang jauh antara saudara dengan pasangan saudara hari ini daripada saudara komplain daripada saudara bersungut-sungut daripada saudara mengeluh maka saudara meletakkan tangan kanan saudara di dadamu. Taruh tangan kanan kananmu di dadamu dan dengan lembut engkau katakan, ku mau selalu. Bawa kepada Tuhan. Dia yang tahu apa yang kau alami hari ini. 
Dia yang tahu kesulitan apa yang sedang engkau hadapi. Tapi hari ini dengar baik-baik, ucapan syukur sanggup merubah hidupmu. Ucapan syukur sanggup mengubah keadaanmu. Ketika keadaan tidak memungkinkan, Yesus mengangkat lima roti dan dua dan dua ikan sambil mengucap syukur. Mujizat terjadi. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur. Boleh angkat tanganmu dan katakan, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firmanmu. Katakan terima kasih buat pasanganmu. Terima kasih buat anak-anakmu. Mungkin sulit, tapi belajarlah mengucap syukur. Mungkin berat, tapi katakan Tuhan aku mau selalu bersyukur. Hari ini, terimalah mujizat. Sama-sama katakan, come on. Aku mau selalu bersyukur. Terima mujizat. Sehingga kami dapat membangun setiap kebiasaan-kebiasaan. Setiap karakter-karakter yang Yesus inginkan ada di dalam kami. Sehingga kehidupan kami memancar keluar. Memancarkan kasih engkau dan kebenaranmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Roh Kudus. Engkau tetap bersama dengan kami. Dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jumat sekalian.